Yo creo que la gente no entiende cómo mejorar su salud a largo plazo. Sí, ya empezamos el año. Feliz año, amigos, ¿cómo están? Y la gente quiere como empezar de, bueno, ustedes están por acá y de repente ustedes quieren estar acá. Cuando debemos de ir un poco paso al paso. Sí, los ayunos de agua que ustedes están viendo que todo el mundo está haciendo en este momento. Evitar comer como hasta la una, dos, tres de la tarde. O las que gente que solamente come una vez al día. Comer solamente keto, que la alimentación vamos a separarla. Yo no sé cómo. Son cosas como muy extremas y la realidad es que uno lo que tiene que hacer es ir como a los básicos. Estás consumiendo alimentos de su forma natural y de una forma que verdaderamente el cuerpo sea capaz de asimilar. Porque al fin y al cabo, el gran problema de la mayoría de las personas es que no hacen muy buena digestión de los alimentos. Y si no hacen muy buena digestión de los alimentos, bueno, ahí ya la cadena de ahí para abajo fisiológicamente es un desorden total. Que luego las personas empiezan a quejar de que, ay, tengo trastorno de esto, que las hormonas, pues obvio, si no eres capaz de corregir el sistema gastrointestinal, no importa si comes una vez al día, dos veces, tres veces, comes pequeño, grande, quiro, no quiro, vegano, no vegano, vas a llegar con problemas, ¿sí? Entonces, bueno, tengo mi hermano detrás de las cámaras. Él y yo hemos hecho cosas muy extremas en el pasado. Eh, como parte de experimentar y de uno ver si, si funciona o no, nos hemos hecho muy bien en ciertas cosas, pero en otras cosas nos ha ido como súper mal con el tiempo. Amigos, interrumpimos ese video para mencionar que este sábado sale el Daily Protein de MyVito Origins. Aprovechen, ha estado agotado por un buen tiempo y lo podrán conseguir este sábado en MyVitoOrigins.com. Lo que sí les puedo decir es que la idea no es de ir de acá a acá. La idea es encontrar un balance en la mitad. Y solamente porque estás aquí en el mal no quiere decir que tienes que saltar ya a lo extremo porque luego eso te eleva mucho los niveles de estrés. Que fue lo que pasó ahorita, hmm. ahorita en esta época de Navidad. Claro. Que todo el mundo estaba a este lado. Sí. Extremadamente a este lado. Acá. Y ya, como pasó esa época, ya quieren estar desde acá. Sí. Pero ya los, ve, los ves en el desde gimnasio. La mitad. Los ves en el gimnasio matándose una sí. hora, dos horas al día, restringiendo comidas, comiendo solamente lechugas. Mucha proteína, nada de carbohidratos. Y es que no, no, solo van a aguantar unas semanitas y ya. Ya, yeah, luego, sí, unas dos semanas porque los niveles de estrés se levantan tanto, empiezan a tener insomnio, no pueden dormir, se, siente, se sienten antes más cansados, más fatigados, no hay buena circulación, empiezan a tener mucho frío, eh, el sistema digestivo se empieza a frenar, la producción de ácido clorhídrico, que es lo que hace que tú seas capaz de hacer buena digestión de esas proteínas que estás comiendo, eh, se empiezan a disminuir, entonces ya tú sientes que comes proteína, no es capaz de digerirla muy bien, Causa estreñimiento, dolor de estómago, hinchazón abdominal y luego te estás preguntando como que Dios mío, ya es febrero, ya es marzo y empecé el año como con hartas ganas, pero la realidad es que empiezas como a afectar tu salud poco a poco. O sea que el mensaje que yo les quiero dar para este momento es tomen la vida un poco con calma, relájense y ve y busque más bien alimentos en su estado natural y trate de incorporarlo poco a poco a tu salud. Bueno, hoy en día, usted me va a acompañar a hacer, digamos, un smoothie. Eh, tengo mi proteína acá. Y algo que nosotros hacemos con esta proteína es que le agregamos enzimas para aumentar la digestión de este tipo de alimentos así. Los alimentos cuando vienen en su estado natural, ustedes escuchan muchísimo de que, bueno, una de las ventajas de uno comer alimentos en su estado natural como fresas, eh, como los blueberries, este tipo de cosas, banano, es que las enzimas nos ayudan a hacer digestión de los alimentos. Pues la realidad es que muchas de estas enzimas... Eh, con la que vienen los alimentos no son para que usted haga digestión de esos alimentos, más bien es porque el, eh, la planta necesita esas enzimas para transformar muchas de las vitaminas y minerales de una forma en la cual usted sea capaz de asimilarlo y utilizarlo. Ahora, yo lo que les quiero decir es que cuando ustedes empiezan, necesito que ustedes empiecen ese enfocado en como, bueno, ¿dónde están mis problemas realmente? La gran mayoría con las que yo he hablado, la razón por la cual están como están es por sistema eh, gastrointestinal eh, inflamado ya por mucho tiempo, al punto que muchas personas ya tienen como cosas crónicas en el intestino delgado, en el colon. Un remedio bien sencillo, empieza a incorporar sábila en tu alimentación. Hay muchas maneras de uno prepararlo, pero les quiero mostrar una de las maneras en la cual a mí me gusta prepararlo. Esto es bien sencillo, les voy a enseñar. Hoy ustedes están recibiendo un bonus, dos recetas en one. Entonces, yo lo que hago es que corto aquí y agarro por lo menos... Me, me gusta usar toda la palma de la mano, ¿sí? Toda la palma de la mano sería como hasta por acá. Si eres un beginner, principiante, 
puedes empezar por ahí así, un dedo. ¿Qué, beginner? Un beginner, sí. Porque es así. Spanish, Spanish, <risa> Brian, lo siento, Brian. Este, sí. Bueno, entonces, si eres, ¿cómo se dice? ¿Un novato? ¿Así se dice Eso. en español? Bueno, sí, un novato, sí, sí. lo que queremos hacer es un dedo, ¿no? Ahora, vamos a extraer o sacar la pulpa. Y en la pulpa nosotros encontramos algo que se llama las antraquinonas. Esas antraquinonas tienen un efecto no solamente laxante que empieza a mover todo el tracto digestivo y el tránsito de los alimentos, pero ayuda a desinflamar y las propiedades mucilaginosas, que es como esta baba que ustedes encuentran acá, que mucha gente le encanta ponerse esto en la cara, lo que, este gel. Esto ayuda a lubricar otra vez de nuevo todas las paredes del sistema gastrointestinal. ¿Y esto qué es lo que está haciendo? Está es como dándole una capa para que el cuerpo sea luego capaz de desinflamar mucho las membranas, ya empieza uno a producir otra vez de nuevo la acidez estomacal que uno requiere y la digestión mejora muchísimo. ¿Qué hace uno? Mire, se levantan ustedes en la mañana, agarran ustedes un pedacito, de hace, no necesitan más de ahí. Luego agarras un poco de agua en la licuadora, puede ser una licuadora más pequeña, y van a licuar ese y se lo toman, de hace, nada más. ¿Y la ¿Vale? piña? ¿También o no? La piña también, pero dejen a que lo hagan primero así. Ahí está, súper fácil, eso es lo más de rápido. A ver. Salud. Mm. La sal la sal es muy rico. Yo quiero. ¿Sí? ¿En el mismo vaso o en el otro vaso? Otro vaso, man. Otro vaso. Eh, sí, ¿Por man. qué, Brian, si somos hermanos? Me da fastidio, man. Brian, somos hermanos. Yo man. sé, pero me da fastidio, man. Ahí está, salud. ¿Qué tal está? ¿Qué tal quedó? Es agua y sábila. Eso es un remedio bien sencillo. Haz esto por lo menos unos 7 días a 10 días en ayunas. Y ustedes van a ver una transformación en su sistema gastrointestinal que luego ustedes son como que, hmm, como que ya como y no me siento tan pesado y estoy evacuando mucho más rápido de lo normal. Eso es lo que ustedes están buscando. Porque todas esas otras cosas están muy bien. Quemar uno energía, calorías, como les llama la gente. Muere uno el cuerpo. Increíble y todo porque eso tonifica el sistema cardiovascular, el sistema linfático y bueno para la salud, uno moverse, ¿sí? Pero cuando la gente está haciendo eso porque ah, comí tan mal en diciembre que ya tengo que hacer un montón de cosas para compensar por todo eso, pero es muy extremo, ahí es donde las personas vuelven y caen y vuelven otra vez este ciclo hasta el próximo año. Esto, ustedes empiezan a hacer esto, poco a poco ustedes van a ver mucha mejoría. Pero bueno, ustedes están acá porque quieren ver una receta en la cual vamos a hacer un licuado. Ahora... Vamos a utilizar aquí la proteína. Vamos a dejar el poquito que tenemos aquí de sábila, de sábila que ustedes también le pueden agregar un pedacito de sábila a la proteína o al smoothie que vayan a hacer. Eh, al principio de año, mucha gente consume proteínas. Yo no sé si ustedes saben esto, pero nosotros que seguimos muy bien el mercado de suplementos, es el momento en el cual se vende más proteína que nunca, porque la gente ya es como que listo. Ya soy un tipo saludable, un chico saludable, lo primero que hago es meterme un smoothie en la mañana. Amigos, si ustedes están comprando un suplemento que es para hacer batidos y no viene acompañado de vitaminas y minerales, yo creo que ustedes están perdiendo el tiempo. Si ustedes miran muy bien acá, nosotros te damos el 24% de requerimiento diario de fósforo. Te damos, bueno, no tanto potasio, eh, te damos un poquitico de, de magnesio, de calcio, te damos vitamina E, biotina. Mira la cantidad de vitamina E que te damos, 44%. Te damos 34% de hierro, niacina, la B3, que eso es bueno para las personas que tienen los triglicéridos muy elevados, eh, manganesio, vitamina B12, eh, vitamina A y selenio, que eso es importante para la tiroides, 30%. Entonces, noten ustedes cómo ustedes están recibiendo, es como comida de acá, algo natural, ¿sí? Luego, vamos a utilizar cuatro fresas en un estudio que estaban haciendo en Europa. Espera no un momentico, sí. si no vieron al principio del video... Va a estar disponible este sábado. Sí, este sábado va a estar disponible para aquellos ustedes que están viendo este video. El que ya lleva agotado un buen tiempo. Bien, ahí ya viene de regreso. Entonces, eh, algo que les quiero mencionar es que en el mundo de anti-aging, la gente siempre está buscando qué alimentos son los que más le ayuda como cuidar las células y uno mantenerse joven. Se han dado cuenta que la quercetina es un buen alimento y es algo que se encuentra bastante en las fresas. Pensaban que ahí encontraban otro pigmento, otro bioflavonoide, que luego les voy a hablar, pero no se encuentra mucho ahí. Hay otros alimentos que lo contienen, luego eso lo estoy dejando para otro video. Blueberries, que esto contiene bastante antocianinas, 
que aquellos ustedes que tienen nuestro suplemento eh, Daily, Focus. Daily Focus están recibiendo esto y muchas más propiedades, pero blueberries. Para el cerebro. A mí me encanta. ya yeah, Para el cerebro, Brian. Para uno, uno tener como esos activadores enoléticos, sinoléticos, propiedades que le ayuden a uno como ir removiendo inflamación del cuerpo. Es necesario. Hay un estudio que salió que llega y dice que cuando uno combina el banano, eh, usted disminuye mucho de, las, de los antioxidantes, eh, del smoothie. ¿Tú sabías eso, Ryan? No, no, no sabía. Yeah. Entonces ya hay muchas personas que ya no le agregan banano a los smoothies porque llegan y dicen, oh no, le está matando todos los efectos. Realmente es que no, le afecta por ahí a una cosita, pero a todas las otras cientos de cosas que le está aportando el banano eh, al smoothie, eh, realmente es de gran beneficio. Supuestamente hay una enzima acá eh, que ayuda como, que hace como se oxide unos pigmentos que se encuentran en las vallas, Brian. Entonces, hay Oye, gente... ¿para qué es? Pa, no te quise cortar, pero sí. la cáscara del banano se puede hacer en infusión, ¿cierto? Para algo. Sí, la cáscara del banano usted la puede eh, hacer en infusión. En, no, en infusión eh, no, no hay que hervir tanto el agua, pero um, esta bebida se puede tomar después de unos 5 o 7 minutos de uno dejar esto en agua caliente. Eh, no hirviendo tanto, o sea, como lo pones a hervir y luego lo bajas, ¿sí? Unos 5 o 7 minutos. Eh, esto te ayuda con el triptófano y el triptófano luego nos ayuda con la producción de melatonina y eso nos ayuda a calmar mucho nuestro sistema eh, nervioso y los neurotransmisores empiezan a tener mejor frecuencia. Que no ayuda, es para dormir. Que ayudan a inducir el sueño mucho más fácil. O sea que ayuda para dormir. Sí, esto ayuda a dormir. Vamos a agregarle eh, un dátil. Un dátil. Hay gente que le tiene mucho miedo a los dátiles que por el nivel de azúcar realmente se ha demostrado que es excelente antes hasta para los diabéticos, no me comería más de dos o tres al día. Eh, a este le vamos a agregar uno, dos, y así estaría bien. Pero miren, amigos, los smoothies son muy buenos. Eh, lo que es malo para muchas personas es hacer cosas extremas. Yo necesito que ustedes se me pongan las pilas y digan, listo. Voy a llevar este año, 2024, con tranquilidad y paciencia y no voy a hacer nada extremo. No es, de, no es de volverse uno millonario de la noche a la mañana, no. Se trata es de invertir poco a poco todos los días en tu salud, ser uno constante de una forma que tengas energía para poder hacer todos los días y luego esas cosas te van pagando dividendos con el tiempo. Llega un momento en el cual tú empiezas a recibir de todo lo que has invertido, tú recibes dinero. Pero aquellos que son como que listo, voy a apostarle todo de una, y yeah, hay veces te sale, pero la gran mayoría de las veces el casino es el que siempre gana. Tú no, tú no sales ganando nada. Vamos a agregarle aquí eh, leche de almendras. Mostrémosle esta marca. Ah, la marca de Elmhurst. Sí, ¿no? ellos solo usan dos ingredientes para el leche sí. de almendras. Agua, leche y almendras. Yeah, leche y almendras. Eh, no es propaganda, pero no. para que vean que... Esa es la mejor leche que yo he visto en el mercado, la verdad. Sí, para mí también. Y sí. le vamos a agregar ice. Oiga, ¿cómo hacen para...? Eso siempre me he preguntado. ¿Sí? ¿Cómo hacen para que esa leche no se dañe? Y solo utilizar almendras y leche. Lo pasturizan. Ah, sí. Yeah. Pero eso no lo dice ahí, ¿cierto? No. No creo, pero me imagino que en la página de ellos sí lo irán. Pero así es que se tendría que hacer, porque sí, si porque no, si no se, se daña. Ve. Porque yo cuando hago leche de almendras, yeah. agua con almendras, no dura todo yeah, eso. They, they, ellos lo tienen, they have to pasteurize ¿Cierto it. Que It's sí. the only way. Ajá. Es the only way. O lo tienen que calentar a un, hasta un cierto punto donde le matan las enzimas y así ah. no se sigue pues como fermentando. Es bueno. mejor hacerlo en casa. Aquí va. Si es que uno... Ok, ahí está. Eso fue rápido. Bueno, vamos a tomar a ver. Un poco de smoothie. Esto viene acompañado con 20 gramos de proteína. Como pueden ver, le agregamos un poco de más de antioxidantes con las fresas, la sábila. Oh, wow. That's delicious. Amigo, salud. Excelente. Vamos a repasar un poco. 2023 te comportaste muy mal, ¿sí o no? 2024 ya estabas entrando con la idea de que voy a hacer, le voy a meter toda. Está muy bien uno meterse la toda, pero también caliente su cuerpo, que le apuesto que si ustedes se adaptan y dejan que su cuerpo se vaya acostumbrando a los cambios que estás haciendo, va, ya cuando llegue el verano lo vas a disfrutar muchísimo. 
porque ahí es donde uno suele ser más activo que nunca, ¿no? Las horas del día son más largas, vas a tener más energía, vas a poder correr, montar en bicicleta, hacer más ejercicio, más actividad mental, eh, trabajo, etc. Pero si de repente llegas y agarras este carro que en el 2023 no le cambiaste ni el aceite, ni los filtros, ni nada, y el 2024 llegas y le aceleras a todo, a toda, se te va a quemar el motor. Se te va a quemar el motor y luego vas a ir al mantenimiento a la persona en la rodilla porque empezaste a correr como casi con 50 libras de más. ¿Sí? Empeza, empiezas a ir al doctor porque, oh, ya tengo problemas digestivos, me gané una bacteria, se me bajó el sistema inmunológico. Se le suele bajar uno mucho el sistema inmunológico cuando entramos en el invierno y al principio del año todo el mundo se enferma. Esa es una de las razones para que ustedes sepan de personas que no son capaces como de seguir con el plan porque arrancaron con todo en el 2023 y comieron una mon un montón de vainas que no les estoy... Comieron como... un montón de chicharrón y buñuelos. Sí, cosas así, <risa> que tampoco está mal, pero cuando usted entra en el 2024 y no hay sol y nada, las defensas se nos baja más. Todo eso que comiste es que hay veces cuando uno exagera y uno toma mucho licor y mete cosas que no debería uno meterle al cuerpo, pues obviamente el cuerpo, las defensas se le bajan a uno, uno se enferma y ya uno es como que, uff, me dio una gripa, un resfriado, una, una bronquista, una neumonía, qué sé yo que no, me, me tomó como tres semanas para recuperarme. Ya cuando vuelve y arranca, es como que ya se pasó todo el hype, toda la energía del principio del año, ¿sí? Tú no quieres ser esa persona. Tú quieres ser algo lentamente, que el cuerpo se vaya adaptando y que le vayas dando nutrientes al cuerpo en el camino que te ayude a soportar el nuevo estrés que le estés metiendo. Porque cuando estás formando mucho estrés, y no te estás alimentando súper bien con buenos nutrientes, sino que antes estás tratando de comer una vez al día, ¿dónde están los antioxidantes? No alcanzan a metérselos al cuerpo. Por eso una comida al día, ayuda intermitentes, al principio del año no es la buena idea porque el cuerpo está tratando de desahogarse de todas esas cosas del año 2023 que tienes que conjugar todas esas toxinas, pero para eso tú necesitas antioxidantes, necesitas reservas. O sea que todo es al paso. Así como se demoraron cuando estuvimos en Italia, Brian, que fuimos a todos los museos y esas estatuas, y se tomaban yo no sé cuántos años para, para hacer la estatua, esa la, la de Michelangelo y toda esa vaina, es la misma vaina. Tú tienes que ir poco a poco limpiando el cuerpo. Ahí tenemos muchos suplementos en MyVito Origins. Tengo aquí muchos videos que te pueden ayudar, pero ese es el tip. No, caen, no vayan a caer ustedes en esa trampa, porque si no, vemos en el año 2025 otra vez con este mismo video para que no vayan a cometer ustedes el error. ¿Qué es, Brad? Oye, y los que hicieron todo bien, sigan como ven. Mm. <risa> uh -huh. Los que van muy bien, los felicito. Se trata de uno ser constante y de uno ver. No se trata uno de vivir tantos años, se trata de sacarle uno la vida a los años que pues, usted ya está viviendo. Y creo que con eso ustedes ya le ven el goce a las cosas, porque no debería ser una tortura. Ahí está. Con esa me despido. Nos vemos para la próxima. Te voy a servir acá, Brian. Un poquito para que pruebes. Creo que te va a gustar. Este te va a gustar, Brian. Yo conozco mi hermano. Qué manta tan caño, Solo me da un poquito. Ah, ¿usted no, quiere más? Yo quiero un poquito, man. A ver, dime hasta dónde. Ahí está bien. Ahí está bien. Ah, ok. <risa> Dale, pues. Gracias. Está oh, rico, man. Está calidad. Se quedó muy bueno. Bueno, me despido y nos vemos para la próxima. Chao.